முக்கோணத்தின் உள்வட்ட மையம் இன்சென்ட்ராபிய ட்ரையாங்கிள் இங்கே நாம் ஒரு வீடு ஒன்று பார்க்கிறோம் சில பல வடிவங்கள் இருக்கின்றன இணையரம் இருக்கின்றது சிவகம் இருக்கின்றது முக்கோண வடிவம் இருக்கின்றது அந்த முக்கோணத்தின் உள்ளே ஒரு வட்டம் இருக்கின்றது அந்த முக்கோணத்தின் உள்ளே உள்ள அந்த வட்டம் முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களையும் தொட்டு கொண்டு செல்கின்றது ஆகவே இந்த வட்டம் முக்கோணத்தின் உள்ளே வரையக்கூடிய மிகப்பெரிய வட்டமாகும் ஒரு முக்கோணத்தில் ஒரு கோணத்தின் இரு சம வெட்டி என்பது அக்கோணத்தை இரு சம கோரிடம் தோட்டத்து உண்டு ஆகும் ஏ என்ற புள்ளியில் உள்ள மொத்த கோணம் அறுபது டிகிரி அந்த கோண இரு சம வெட்டியான ஏடி என்ற கோடு அறுபது டிகிரி ஆகிய அந்த கோணத்தை முப்பது முப்பது டிகிரியாக சமமாக பிரிக்கின்றது இதே போல பிசி ஆகிய புள்ளிகளில் உள்ள கோணத்தையும் கோண இரு சம வெட்டிகள் சமமாக பிரிக்கின்றன ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் இரு சம வெட்டிகள் சந்திக்கும் புள்ளி அம்முக்கோணத்தின் உள்வட்ட மையம் எனப்படும் முக்கோணத்தின் உள்ளே வரையக்கூடிய மிகப்பெரிய வட்டத்தின் மையம் காண வேண்டுமையானால் நாம் அம்முக்கோணத்தினுடைய மூன்று கோணங்களின் கோண இரு சம வெட்டிகளை வரைய வேண்டும் இந்த முக்கோணத்திலே ஏடி ஒரு கோண இரு சம வெட்டி சிஎஃப் ஒரு கோண இரு சம வெட்டி பிஇ ஒரு கோண இரு சம வெட்டி ஆகும் இவைகள் சந்திக்கும் புள்ளி முக்கோணத்தின் உள்ளே வரையக்கூடிய மிகப்பெரிய வட்டத்தினுடைய மையமாக அமையும் வடிவியலில் ஒரு முக்கோணத்தின் உள்வட்டம் அல்லது உட்தொடு வட்டம் என்பது இன்சென்டர் அம்முக்கோணத்துக்கு அமையக்கூடிய யாவற்றிலும் மிகப்பெரியதொரு வட்டமாகும் இங்கே நாம் காண்கின்றோம் மூன்று கோண இரு சம வட்டிகளும் சந்திக்கிற புள்ளி ஐ ஆகும் இந்த வட்டம் முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களையும் உட்புறமாக தொட்டு கொண்டிருக்கும் இவ்வட்டத்தின் மையமானது முக்கோணத்தின் உள்வட்ட மையம் என அழைக்கப்படுகிறது ஒரு முக்கோணத்தின் பரப்பளவையும் சுற்றுளவையும் பாதியாக பிரிக்கும் எந்த ஒரு கோடும் அம்முக்கோணத்தின் உள்வட்ட மையத்தின் வழியே செல்லும் ஒரு முக்கோணத்தின் பரப்பளவையும் சுற்றுளவையும் பாதியாக பிரிக்கும் எந்த ஒரு கோடும் அம்முக்கோணத்தின் உள்வட்ட மையத்தின் வழியாக செல்லும் 